എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ മിക്സഡ് ഗ്രൈൻഡർ വരെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ഡബിൾ ഫൈവ് എൻ എഫ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഹീറ്റ്സും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു വലിയ ഹീറ്റ് സിംഗിൾ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റും ഒരുമിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഷോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഹീറ്റ് സിംഗിൾ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു മൈക്കാ ഷീറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് രണ്ട് ചെറിയ ഹീറ്റ് സിംഗിൾ ഓരോ മോസ്ഫെറ്റ് വീതം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ മോസ്ഫെറ്റും ആ ഓരോ ഹീറ്റ് സിംഗിലോട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് ആ ഹീറ്റ് സിംഗിലോട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓംസിൻ്റെ നാല് റെസിസ്റ്ററാണ് ഇനി റെസിസ്റ്റർ ഈ മോസ്ഫെറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പിന്നിലോട്ട് അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ പിന്നിലോട്ട് അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ മോസ്ഫെറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിലും ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം റെസിസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പിന്നിലോട്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്റർ വീതം സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാലൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതുകൂടി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റേ അറ്റം രണ്ടാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലോട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലോട്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ കണക്ഷനും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതും സെയിം കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് ഒരറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഒന്നാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലോട്ടുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ട വയറും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ട വയറും കൂടിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ചെറിയ പീസ് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ പിന്നുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്ത പിന്നിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷോർട്ട് ചെയ്ത പിന്നിലോട്ട് ഒരു വലിയ പീസ് വയർ കൂടി സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ പിന്നും ആ വയറും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള രണ്ട് വയർസാണ് സോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയറ് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലും രണ്ടാമത്തെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലോട്ടുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻസ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വൈറ്റ് രണ്ട് വയറ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കും ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് വോൾട്ടും ഓക്കെ മുഴുവൻ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഒരു ബൾബ് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്ക
അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പിന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല പോലെ തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രകാശവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ചെറിയ ലോഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് വലിയ ലോഡ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെയിം ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ആ ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഫാൻ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്പത്തി അഞ്ച് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഫാൻ ആണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ഫാൻ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ഷനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്പീഡിലാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വേറൊരു കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒരു പുറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ ലോഡ് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെയിം കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൈൻഡറാണ് ഇനി ബാറ്ററി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായത് ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഇൻവെർട്ടർ ആയാലും ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി മിക്സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലും ടോപ്പ് സ്പീഡിലും ഇടുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല പോലെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനിലിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്ര സ്പീഡ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ത്രീ ആംബിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ആംബിയറിൻ്റെയോ അതിൽ കൂടിയോ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് വളരെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര ചെറിയ ഒരു ഡോട്ടഡ് പി സി ബിയിൽ ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മുഴുവൻ കോമ്പോണൻസും ഒരു ഡോട്ടഡ് പി സി ബിയിൽ ചെറിയ ഡോട്ടഡ് പി സി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാനും കുറച്ച് വൃത്തി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇളകി പോകാതെ കുറേ കാലം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ കോമണായി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ ബാറ്ററി എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീചാർജ് ആയിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അവേഴ്സ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയറിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ചാർജ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വൺ ആംബിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഇത് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിൽ ടോട്ടൽ നാല് ലെഗ്സാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ട് എ സി പിന്നിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനിയിതങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെർട്ടറിന് യൂസ് ചെയ്ത അതേ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തൊരു കോഡ് വെയർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ ആംബിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇത്ര വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വൺ ആംബിയറിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടറ്റത്തുള്ള ആ ബ്ലൂ വയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ആ ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂവും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു ബ്ലൂവും യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ എ സി സിമ്പിളിലെ ആ രണ്ട് പിന്നിലോട്ട് ഓരോ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയുള്ള ആ
ഓക്കെ നല്ല നല്ല വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് പന്ത്രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ആ വോൾട്ടേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴുണ്ടായ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റായി ര